Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với tập 113-114 của bộ truyện thư viện khoa học kỹ thuật trên kênh tập Hóa Tu Tiên Người đọc Cẩm Giang Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chúng ta cùng đến với chương 561 Có cái nào không phải là lý do Là khoảnh khắc tròn mặt bị ép buộc lên xe và rời đi trong phòng thí nghiệm tại tòa nhà số 1 của công ty kiến hành quân đột nhiên xuất hiện hai lớp quang ảnh. Đã định vị mục tiêu thành công, hiện đang thâm nhập vào hệ thống vệ tinh. Đã xâm nhập hệ thống vệ tinh thành công, đã khóa vị trí mục tiêu, lắp đặt đường dây theo dõi thành công. Đã xâm nhập hệ thống thiên võng thành công, đã xâm nhập hệ thống thành phố đại não thành công. Thiên võng Skynet là mạng lưới. Các hệ thống giám sát hoàn hàng loạt được chính phủ Trung Quốc sử dụng để giám sát cuộc sống của công dân Trung Quốc. Thành phố Đại Não, xem lại chú thích chương 351. Ngay sau đó, hai quan ảnh phát ra hình ảnh vệ tinh của chiếc xe trần mặt đang ngồi và màn hình hệ thống giám sát thiên vọng của thành phố Tân Hải và tình hình giao thông tại các giao lộ khác nhau. Trên một con đường ở thành phố Tân Hải, ba chiếc xe không có người lái chở robot thông minh đang quay đầu đi về phía chiếc xe nơi trần mặt đang ngồi tốc độ của chúng càng lúc càng gia tăng Rose dùng cà vạt trói chặt hai tay trần mặt sau đó cô ta lấy điện thoại di động từ trong túi của hắn sau khi đảm bảo rằng tên trên người trần mặt không có thiết bị định vị nào khác cô ta mới ném điện thoại ra ngoài sau đó thì ngồi yên lặng trần mặt bị tước mất điện thoại ánh mắt của hắn lóe lên một tia lửa khi còn ở trong rừng Hắn đã yêu cầu mạch nữ khóa chặt định vị vị trí của mình, sau đó đưa si không người lái để giải cứu hắn. Hắn sẽ không bao giờ sử dụng những phương pháp như thế này, nhưng với những tình huống như hiện tại, hắn bắt buộc phải dốc hết sức để đảm bảo sự an toàn cho bản thân. Hiện tại, Rose đã vứt điện thoại di động và những thứ liên quan khác của hắn đi, cho nên trần mặt cũng không rõ liệu mạch nữ còn có thể xác định được vị trí của mình hay không. Lúc này, trần mặt bị kẹp chặt bởi hai người rose và một người đàn ông da trắng lực lưỡng trong trận đấu súng với vương hải ở bia rừng hắn ta bị ăn hai phát súng vào người cho nên tình hình hiện tại không được tốt cho lắm sắc mặt có chút phờ phạt nhanh như cách trần mặt liếc mắt nhìn con dao gài trên eo người đàn ông da trắng kia sau đó hắn thu lại ánh mắt rồi tiếp tục suy nghĩ cách chạy trốn hỏa hoạn và mai phục nhóm người này tính toán như đo ni đóng giày một bên thì tính toán kỹ càng, còn một bên lại không phòng bị, khiến bọn họ không thể ứng phó kịp thời. Đối phương không làm trần mặt bị thương, chứng tỏ bọn họ không muốn cái mạng của hắn. Hơn nữa xét theo hành động, chuyên nghiệp của bọn họ thì nhất định không đơn giản là một vụ bắt cấp bình thường. Sau khi suy nghĩ một hồi, trần mặt hít sâu một hơi. Mặc dù tiểu ngư đang bị thương, trong lòng hắn, cô đặt một khối tức giận. Xong cũng chỉ có thể nhìn xuống trong thời điểm hiện tại Hắn mạnh mẽ bình tĩnh nói Các ngươi là ai? Ta dường như chưa từng đụng chạm đến các ngươi Tại sao lại bắt cóc ta? Người thông minh như vậy Thế mà câu hỏi này mới thật ngu ngốc làm sao? Ngươi nghĩ bọn ta sẽ nói cho ngươi biết danh tính của mình sao? Bắt cóc ngươi thì cần lý do Tiền bạc, công nghệ kỹ thuật Cái nào? Không phải là lý do hả? Thanh niên lắm mồm đang lái xe giữ cực xen vào. Muốn công nghệ kỹ thuật hay tiền bạc, ta có thể đưa cho ngươi. Khi đến chỗ bọn ta rồi, ngươi tự động sẽ biết bọn ta muốn công nghệ kỹ thuật hay tiền. Rose liếc nhìn trong mặt và nói, các ngươi trốn không thoát đâu. Trốn thoát hay không, không phải là chuyện ngươi có thể khẳng định. Ta cũng, như ta cũng có chút khâm phục khi ngươi vẫn còn có thể giữ bình tĩnh vào thời điểm hiện tại. Nếu như kỳ khác, nếu gặp phải tình huống này thì ai cũng sợ muốn tì ra quần. Rose không thèm để tâm đến lời nói của Trần Mạch. Toàn bộ các tuyến đường của thành phố Tân Hải đều đã bị phong tỏa. Các ngươi không thể thoát khỏi thành phố Tân Hải. Không thể. Xin lỗi. Bọn ta đi đường thủy. Thanh niên lắm mồm tự hào. Nói không chừng, cục hải quan đang đợi các người ở bến cảng rồi. Mau thả ta ra. Sau đó nói cho ta biết ai là người đứng sau trường này. Ta có thể cho các ngươi một khoản tiền hoặc công nghệ kỹ thuật mà các ngươi muốn. Nếu không, đến lúc đó các ngươi sẽ chẳng nhận được gì đâu. Ha ha ha, đừng mơ nữa. Bọn ta bị chết, mất ba người mới bắt được ngươi đấy. Heo tổn không ít công sức, cả ngày chỉ nghĩ đến tiền cũng chán lắm. Thanh niên lắm mồm cười khà khà. Thói đối phương dường như không nghe lọc tai những lời mình nói. 
Thậm chí hắn cũng không thể moi ra được chuyện gì từ đối phương Trong mặt quyết định im lặng Râm râm Người thanh niên lắm mồm vừa nói xong Một cơn chấn động dữ dội ập tới Khiến chiếc xe thiếu chút nữa bị mất kiểm soát Lúc này Rose có chút biến sắc Cô ta quay đầu lại Lập tức nhìn thấy một chiếc ô tô phía sau Đèn pha đã bị đâm vỡ tan tành Mẹ kiếp Chiếc xe này xuất hiện lúc nào vậy Sắc mặt Rose khó coi đến cực điểm theo tính toán của bọn họ thì không thể nào đuổi kịp nhanh như vậy. Là tên vệ sĩ mà tên khoác lắc giữ chân. Vẻ mặt của thanh niên lắm mồm cũng chuyển màu ám đạm. Trong xe của bọn họ có cao thủ đấy. Tên khoác lác đã bị giết rồi. Không ngờ lại ở đây đợi chúng ta. Chết tiệt, Rose vừa định ló đầu ra phản kích thì một chấn động cực lớn truyền đến thùng xe buộc cô ta phải rút lại. Để ta giết bọn chúng. Người đàn ông da trắng vốn đang yếu ớt ngồi thẳng dậy Hắn nở một nụ cười yêu nghiệt Nắm lấy khẩu súng trường trong tay Mở cửa kính xe vươn tay ra Hắc ân đang ngồi ở vị trí phụ lái phía sau trên xe Nhìn thấy người đàn ông da trắng thò đầu ra Ai mắt hắn trở nên lạnh lùng Hắn đa vốn đã chờ đợi từ lâu rồi Nhắm chủ ngay cánh tay của người đàn ông da trắng Mà bắn không chút do dự Chương 562 Chỉ có thể dựa vào chính mình Thành a à, Tiếng súng xen lẫn tiếng la hét Bên trong xe Người đàn ông da trắng nắm chặt lấy cánh tay Trên trán toát ra mồ hôi lạnh Sắc mặt càng tái nhật hẳn đi Mỹ bà nó Tại thiện xạ gì mà chuẩn xác như vậy Nhìn thấy cánh tay của người đàn ông da trắng Bị nhụm đỏ bởi màu máu Toàn thân thanh niên lắm mồm như đông cứng lại Hôm nay hắn ta dính phải Hai sát phát súng của Vương Hải Đã suýt chết rồi Nhưng tài thiện xạ của người phía sau Dường như còn chuẩn xác hơn Vương Hải Hắn ta có thể bắn một phát súng từ đằng sau Trực tiếp làm tàn phế cánh tay của đối thủ Về sĩ của Trần Mạc rốt cuộc là những thần thánh phương nào vậy? Rose đổ mồ hôi lạnh đầy tráng Vừa rồi cô ta còn muốn vương đầu ra phản kích Nếu làm như vậy Y rằng hiện tại cô ta đã hóa thành một xác chết Tông vào đi Hạt ưng nói Được Người lái xe bên cạnh đạp ga tông thẳng vào đối phương Thịt thịt những va chạm liên tiếp khiến mấy người trên xe cảm thấy rung chuyển dữ dội Chơi trò đụng xe với ta Xem ta có giết ngươi không Bây giờ không phải là lúc chơi đùa Mục tiêu của chúng ta là tròn mặt Cứ mặc kệ bọn họ Nhưng không thể để bọn họ tiếp tục bám đuôi nữa Rose nói với vẻ mặt tối sầm Quân số bậc cô bọn họ hiện tại không nhiều Đối phương còn là một tay súng Thuộc hạng Cao thủ Nếu bọn họ bị giữ chân lại ở đây rồi dần co với đối phương thì tình thế sẽ trở nên nguy hiểm Một khi cảnh sát Trung Quốc chạy tới Thì bọn họ cũng không thể chạy thoát nữa Xem như bọn người may mắn Thanh niên lắm mồm đạp ga Vụt tăng tóc Thuận tay nhặt cái túi từ trong chiếc hộp nhỏ Bên cạnh đưa cho Rose Dùng cái này ném bọn họ đi Người còn chuẩn bị cái này à Rose mỉm cười khi nhìn thấy thứ bên trong chiếc túi Bỏ trốn quen rồi Cho nên cũng có một chút kinh nghiệm thực tế Đành thuận tay đem theo một ít Hãy cần nghiêm mặt Đôi mắt gắn chặt vào chiếc xì phía trước Trần mặt hiện đang có mặt trong đó Và hãy cần ưng Hắn nhất định phải cứu được trần mặt về Nếu không Một khi mất dấu chủ tịch Thì tình hình sẽ càng trở nên rắc rối hơn Tuy nhiên Hắn ta không thể ngăn chặn bọn chúng lại Cũng không dám bắn vào trong xì Vì sợ đạn lạc Sẽ làm trần mặt bị thương Hắn ta chỉ có thể không ngừng Tả áp lực cho đối phương nhưng cũng không thể khiến bọn hắn tuyệt vọng Kéo bọn hắn lại bí quá làm liều Sau khi xác định tình hình Bọn họ đã có thể xác định rằng quân số của đối phương không quá đông Trên xe hiện đang có 3 người Chỉ cần có cơ hội Hát ưng tự tin rằng mình có thể giải quyết gọn ba người này Đột nhiên Hát ưng nhiều mắt lại Nhận thấy tốc độ xe của đối phương dường như nhanh hơn rất nhiều Đối phó, đối phương tăng tốc rồi Tài xế bên cạnh nói Tăng tốc độ đuổi theo ép chặt bọn họ Được Vệ sĩ lái xe gật đầu, đạp ga tăng tốc chạy theo. Đột nhiên tất cả đều biến sắc, bọn họ nhìn thấy thứ màu đen gì đó bay ra từ cửa kính ô tô và nằm rải rác trên đường. Phan xe lại. Hắc ưng vội vàng lên tiếng, nhưng tốc độ xe không quá nhanh, đã quá muộn mất rồi. Bụp. Một âm thanh khó chịu vang lên, chiếc xe gặp chấn động mạnh rồi mất kiểm soát, tiếng phanh xuất hiện ngay sau đó. Chiếc xe đang chở hát ưng đâm thẳng vào vành đai xanh bên đường. Là đinh ba chân. 
đám người nhìn thấy một vài chiếc đinh ba chân cảnh trong lốp xe sắc mặt trở nên xa xăm bọn họ không ngờ đối phương lại còn có những thủ đoạn như thế này báo cho cảnh sát biết đám xã hội đen bắt cóc ông chủ đã rời khỏi đường phường hoàng bắc bọn họ đang lái chiếc xe land rover màu đỏ không có biển số hát ân tung một nắm đấm vào đuôi xe hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn xe đối phương rời đi đây còn là lần thứ hai trong ngày hôm nay cắt đuôi được rồi trong xe rose thở vào nhẹ nhõm cô ta cảm thấy thư thái hơn rất nhiều và rồi khả năng thiện xạ của hát ân đã gây không ít áp lực cho đội ngũ của cô ta nếu như không thể cắt đuôi được hắn ta thì nhiệm vụ này của cô có thể đi ngâm nước được rồi trong mặt không nói lời nào hắn có thể đoán được chiếc xe vừa rồi là của hát ân hát ân từng là lính bắn tỉa trong quân đội tài thiện xạ của hắn còn cao hơn cả vương hải chỉ có hát ân mới có thể bắn thương những người đàn ông da trắng này một cách tự tin như thế hiện tại hát ân đã bị cắt đuôi rồi hắn chỉ có thể dựa vào chính mình trong mặt liếc nhìn con dao trên eo người đàn ông da trắng rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhắm mắt nghỉ ngơi hắn hiện tại đang nghĩ cách trốn thoát nếu mặt nữ không xác định được vị trí của bản thân và đưa robot thông minh đến đây thì hắn chỉ có thể tự mình tìm cách trốn thoát mà thôi nếu cứ để đám người này bắt cóc thì hắn thực sự không biết liệu mình có thể trở về hay không sau khi đánh giá tất cả phương diện ác hãng đối phương chắc chắn không đơn giản chỉ muốn đòi tiền thấy trần mặt nhắm mắt rose do dự nhưng cuối cùng cô ta vẫn không nói gì sự bình tĩnh của trần mặt khiến cô ta cảm thấy có chút khác thường nhưng theo cô ta thấy trần mặt chỉ là một nhà nghiên cứu sức trói gà còn không chặt hiện tại còn đang bị trói không hề có thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào lắc lắc đầu rose càng thêm tin tưởng rằng bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều tay bị thương của ngươi thế nào rồi không chết được nhưng có vẻ không ổn lắm tay bị phế rồi người đàn ông da trắng nói với giọng yếu ớt và tức giận máu tôi đã nhụm đỏ các quần áo của hắn ta sau khi lên thuyền ta sẽ giúp ngươi lấy ra viên đạn giờ thì tăng tóc đi 563 si không người lái trước khi trần mặt được đưa ra khỏi hoa hạ thì đối với cô ta mà nói nơi này không hề an toàn Hiện tại cảnh sát thành phố Tân Hải vẫn chưa nắm bắt được vị trí của bọn họ. Chỉ cần trần mặt được xuống thuyền trước khi vị trí bị truy ra thì mọi thứ sẽ vẫn an toàn. Khoảng 10 phút nữa, người thanh niên lắm mồm nhìn bản đồ dẫn đường rồi nói Tăng tắt đi, ta cứ cảm thấy cái gì đó không ổn. Rose câu mày nói Bây giờ trần mặt đang ở trong xe của bọn họ nhưng cô ta vẫn rất lo lắng. Rùm rùm rùm, Rose vừa dứt lời, tiếng cầm rú của động cơ lọt vào tay bọn họ. Âm thanh đó càng lúc càng tiến lại gần. Hai người hơi sửng sốt vội vàng nhìn về phía sau. Một chiếc siêu xe màu đỏ đang tiến về phía của bọn họ với tốc độ chóng mặt. Không lý bọn hắn đã đuổi theo đến đây rồi. Khuôn mặt thanh niên lắm mồm đột nhiên trở nên cảnh giác. Hắn ta lập tức chú ý đến động tĩnh của chiếc siêu xe từ gương chiếu hậu. Chắc không phải đâu. Có thể chỉ là đám đua xe đường phố. Bọn họ không thể biết đường đi của chúng ta được. Rose lắc đầu, khẳng định chắc nịch. Nó sắp vượt qua chúng ta rồi, làm sao bây giờ? Để nó vượt đi, trước tiên cứ quan sát. Rose siết chặt khẩu súng trong tay. Thanh niên lắm mồm cũng cầm lấy khẩu súng lục. Sự tập trung đổ dồn vào chiếc siêu xe. Lúc này, hai người đều sợ như chim sợ cành công. Nếu vệ sĩ của Trần Mạc lại đuổi theo thì bọn họ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Đối phương biết trước vị trí của bọn họ đồng nghĩa với việc thì cảnh sát thành phố Tân Hải đã biết vị trí của bọn họ. Nhìn thấy chiếc siêu xe lướt qua mà không hề có ý định tấn công, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại sao ta lại cảm thấy có gì đó không ổn? Người thanh niên lắm mồm kỳ quá nói. Hắn ta cảm thấy chiếc xe vừa rồi hình như thiếu thứ gì đó. Ở đâu? Người thanh niên lắm mồm nhìn chiếc siêu xe trước mặt rồi suy tư một hồi. Hắn ta đột nhiên biến sắc, không kịp nghĩ thêm gì mà vội phanh gấp khiến tất cả người trên xe đều chúi đầu lao về phía trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sự cố đột ngột khiến Rose lo lắng căng thẳng. Bên kia phanh gấp. Là đến cứu viện đó. Thanh niên lấm bồm, nắm chặt tay lái. Chiếc siêu xe phía trước đột nhiên. Hắn ta, khiến hắn ta suýt chút nữa đã tông trúng. Rose liếc nhìn trong mặt bên cạnh, phát hiện ra hắn ta không có biểu lộ gì khác thường. Vì vậy, mọi sự tập trung của cô ta đặt vào chiếc siêu xe trước mặt tông vào râm 
râu chưa kịp đưa hết lời thì một tiếng va chạm cực lớn và tiếng phanh xi si từ phía sau truyền đến mấy người trong xi si lại va mạnh vào lưng ghế phía sau còn có xi si, thanh niên lắm mồm liếc nhìn gương chiếu hậu sắc mặt vô cùng khó coi trước sau đánh gọng kìm xi si của bọn họ đã bị khóa chặn trên người ngươi vẫn còn thiết bị định vị à rose trừng mắt nhìn trần mặt xi si đuổi theo được đến đây đồng nghĩa với việc vị trí của bọn họ đã bị lộ khả năng duy nhất chính là trần mặt có gắn thiết bị định vị trên người có cần ta cởi ra cho ngươi xem không trần mặt liếc nhìn chiếc siêu xi si trước mặt giọng nói vẫn bình thản như cũ hắn biết chiếc xi si do mặt nữ điều khiển ra đến nơi rồi nếu ta phát hiện trên người ngươi còn có thiết bị định vị thì ngươi nhất định sống không bằng chết đừng tưởng bọn ta không dám động rose đưa tay ra chạm vào người trần mặt râm rose vô cùng tức giận chưa kịp nói hết lời thì chiếc xi si phía sau lại tông thẳng vào khiến những người trong xi si chấn động dữ dội thanh niên lắm mồm luôn theo dõi nhất cửa nhất động của hai chiếc xi si. hắn ta thấy hai chiếc xi si này giống như có thần giao cách cảm một tiếng một lùi phối hợp một cách rất hoàn hảo tốc độ cũng giống nhau kẹp hắn ta ở giữa hắn ta muốn tông tăng tốc tông vào xi si phía trước thì hai xi si đồng thời tăng tốc độ xi si phía sau lại tông lên buộc hắn ta phải giảm tốc độ để khống chế xi si. ngay khi hắn ta giảm tốc độ để tông chiếc xi si phía sau thì hai xi si đều cùng giảm tốc độ làm hắn ta hoàn toàn không thể chạm đến được nên tức tối đến muốn nôn ra máu thế nhưng tốc độ của hắn không nhanh được như siêu xe hai chiếc xe cứ như hai con sói thỉnh thoảng tới cắn một phát sau đó lại nhanh chóng lùi ra khiến hắn vô cùng khó chịu lấy vững chút đi để ta giết chết tên phía sau rose bị va chạm đến mức cảm thấy khó chịu cô ta nắm lấy khẩu súng trường bên cạnh nhắm chuẩn vào cabin của chiếc xe phía sau khi nhìn thấy ghế lái trống không rose liền biến sắc dường như nhận ra điều gì đó cái này là xi si không người lái kiết 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 râm râm rose la lên nhưng giọng nói của cô đã bị âm thanh ma sát liên tục giữa lớp xi si và mặt đất lấn át kèm theo tiếng va chạm người ngã ngựa đổ trong xe thanh niên lắm mồm cũng va mạnh và vô lăng trước mặt hắn ta không ngờ chiếc siêu xe phía trước sẽ đột ngột phanh gấp khiến hắn ta mất cảnh giác tông vào còn chiếc xe phía sau cũng tông vào xe của bọn họ cùng lúc đó Rose vừa mới ló đầu ra Thì suýt chút nữa đã ngất xỉu Trong lúc va chạm Cánh tay của cô va đập vào cửa kính ô tô Súng trường trong tay cũng bị văng ra Người đàn ông da trắng vốn đã yếu ớt Bị va chạm như vậy Khiến đầu hắn ta chúi vào ghế ngồi phía trước Chạm vào vết thương trên người mà ngất đi Trong mặt cũng không ngờ Rằng chiếc siêu xe phía trước lại phanh gấp Khiến bọn họ ở phía sau suýt chút nữa Thì lao từ ghế ngồi Xua lên phía đầu xe may mà hắn phản ứng nhanh nên cơ thể chỉ va chạm với mặt sau ghế ngồi ngồi vững lại rồi trần mặt lắc đầu choáng váng nhìn thấy hai người kia cũng đang rơi vào trạng thái mê man hắn vươn tay rút dao từ trên eo người đàn ông da trắng xuống rồi đâm thẳng vào tim người phụ nữ bên cạnh những động tác của trần mặt được thực hiện nhanh đến chóng mặt khiến rose vừa thoát khỏi cơn choáng váng phải biến sắc cô ta phải thức mở cửa xe ngã người về phía sau để tránh đòn tấn công của trần mặt một nhát không trúng trần mặt lại đổi tay đâm vào đùi rose rose không ngờ rằng động tác của trần mặt lại nhanh như vậy hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của cô ta thấy được tình hình không ổn cô ta vội vàng thả lỏng hai chân đang chống đỡ cơ thể và lăn ra khỏi cửa xe thanh niên lắm mồm ngồi trên ghế lái như bừng tỉnh nắm lấy khẩu súng rơi bên cạnh trần mặt không dám ở lại dẫm chân hai người bật lao thẳng về phía cánh cửa mà Rose mở ra chương tiếp theo chương 564 phản công nhìn thấy trần mặt nhảy ra khỏi xi si để đuổi theo mình đôi mắt Rose trở nên lạnh lùng không ngờ hắn kịp đứng vững cô ta đã nắm chặt bàn tay phải vùng một cú đấm trực tiếp vào bụng trần mặt bụp bất ngờ đến không kịp đề phòng trần mặt đau đớn lùi lại hai bước để cố đứng vững đoàn tấn công không đạt hiệu quả như mong đợi khiến Rose hơi sững sờ. Theo suy nghĩ chủ quan của cô ta, các nhà nghiên cứu phải là kiểu người chỉ biết đọc sách, trói gà không chặt, thường đeo một cặp kính dày và suốt ngày chuyên tâm nghiên cứu thôi chứ. Vừa rồi cô ta còn sợ rằng đoàn tấn công của mình sẽ làm trần mặt bị thương nặng, cho nên đã khống chế sức lực đôi phần. Không ngờ trần mặt lại không có say sát gì cả. Rose sững người một lúc, 
sau đó tiếp tục dùng chân phải đá thẳng vào vùng eo của trần mạch nếu trúng phải cú đá này thì cũng đủ khiến một người bình thường mất đi khả năng phản kháng trần mặt không dám khinh sức giơ hai tay đang bị trói đứt cứng lên và chặn lại cú đá đang quét đến những đòn tấn công liên tiếp bị chặn lại khiến rose vô cùng kinh ngạc sau đó cô lại tiếp tục xông lên không ngờ các đợt công kích tiếp theo đều đã bị trần mặt tránh được điều này làm sắc mặt rose biến đổi hoàn toàn trần mặt được mệnh danh là một gã khổng lồ công nghệ của thời đại mới Năng lực nghiên cứu của hắn có thể sánh ngang với mấy nhóm nghiên cứu gộp lại. Bởi vì Trần Mạch được dán nhãn là một nhà nghiên cứu khoa học, nên trong quá trình điều tra, bọn họ đã tự động bỏ qua thể lực cá nhân của Trần Mạch. Không ngờ rằng, ngoài năng lực nghiên cứu xuất chúng, Trần Mạch lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Cô ta nhớ tới hai nhắc dao vừa rồi của Trần Mạch. Nếu vừa rồi cô ta còn do dự thì Trần Mạch có thể giết chết cô ta rồi. Hắn ta còn có thể tránh được các đòn tấn công liên tiếp của mình nữa. Phải biết rằng, Rose là một đặc vụ đã được đào tạo chuyên nghiệp, vậy mà một tên mọc sách là Trần Mạc lại có thể dễ dàng né được đòn của cô ta. Thậm chí hắn còn đang trong tình trạng hai tay bị trói chặt. Từ phản ứng của Trần Mạc có thể thấy rằng hắn có những khả năng không thua kém gì những nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp như bọn họ. Trần Mạc nửa chặn và nửa né những đòn tấn công của Rose. Ngay khi tiềm năng cơ thể được khai phá, số lần hắn thực chiến cũng đếm trên đầu ngón tay. Bởi vì điều này là không cần thiết, cho dù có thì cũng không đến lượt hắn chiến đấu. Tuy nhiên, hắn cũng không hề lơ là các kỹ năng chiến đấu này, vì dù sao đây cũng là những kỹ năng sẽ cứu mạng hắn trong những thời khắc mấu chốt. Khi có thời gian tập thể dục, hắn sẽ lại tìm Vương Hải để rèn luyện. Chỉ có điều, bây giờ hai tay của hắn vẫn chưa được cởi trói, nên hắn không thể hành động thoải mái, chỉ có thể đối phó với cục diện một cách bị động. Bụp! Chặn một cú đá mạnh của người phụ nữ kia, sắc mặt trần mặt nghiêm túc hẳn lên. Lần nấy đòn này đã khiến đối phương để lộ một chút sơ hở. Trần mặt không lùi lại mà tiến lên, xoay người đá thẳng vào vùng bụng của Rose. Cú phản công bất ngờ của trần mặt khiến Rose hoàn toàn biến sắc. Cô ta vội vàng giơ tay, chi chắn chỗ hiểm. Một giây tiếp theo, cô ta cảm nhận được một lực rất lớn từ chân của trần mặt truyền đến, đập mạnh vào cánh tay của cô ta. Bụp! Cú va chạm giữa hai người khiến Rose phải lùi lại vài bước mới có thể đứng vững. Cánh tay cô ta khỉ rung lên. Trong cú va chạm vừa rồi, cô ta chính là bên chịu tổn thất. Lúc này, ánh mắt của Rose nhìn trần mặt đã hoàn toàn thay đổi. Cô ta tưởng rằng mình đã đánh giá hắn đúng rồi, nhưng lại phát hiện dường như mình vẫn đang đánh giá trần mặt quá thấp. Đồng vừa rồi, không thua gì một võ sĩ chuyên nghiệp. Trần mặt không hề yếu chiến. Hiện tại, hắn vẫn đang bị trói hai tay. Tên thích lã nhãi trên xe kia lại đang có súng, nên hắn không cần thiết phải lấy đá, chọi đá với đối phương. Đây không phải là đang quay phim. Hắn không thể chơi trò một chọi hai được. Chưa kể đến việc bọn họ còn là đặc vụ đã được đào tạo chuyên nghiệp. Muốn chạy, Rose lắc lắc cánh tay tê cứng rồi nhanh chóng đuổi theo. Chưa chạy được mấy bước thì cô ta đột ngột dừng lại vì nhìn thấy Hai robot đang bước xuống từ chiếc xe đã tông vào bọn họ lúc nãy. Bọn chúng đứng phía sau bảo vệ cho trần mặt. Hai con robot này là cứu binh của ngươi sáu. Rùm rùm, cô ta vừa dứt lời. Một tiếng động cơ gầm rú truyền đến. Chỉ thấy một chiếc xe giả ngoại không người lái cỡ lớn lao tới, dừng lại bên cạnh trần mặt. Từng con robot thông minh bước xuống khỏi chiếc xe giả ngoại. Có khoảng hơn 20 con tập trung lại bảo vệ xung quanh trần mặt. Mọi con mắt của những con robot thông minh này đều đổ dồn vào Rose. Bầu không khí lúc này bỗng rơi vào một khoảng lạnh kỳ quái. Dường như không chỉ có hai tên. Sau khi để robot cắt và tháo dây trói ra cho mình, trong mặt lạnh lùng nhìn Rose, tưởng rằng mấy tên robot bảo mẫu vô dụng có thể ngăn cản bọn ta sáo, ngon ngẩn đi cùng bọn ta, không giết người đâu mà lo. Sâu trong khí mắt của Rose lấy lên một tia sợ hãi. Cô chợt nhớ ra, rằng trần mặt có biệt danh là người sắt của trung quốc hắn ta đang nắm trong tay công nghệ trí tuệ nhân tạo và robot thông minh tiên tiến nhất thế giới những chiếc xe không người lái vừa rồi cũng như số robot bây giờ mọi việc có vẻ trở nên có lý hơn rồi có điều khi những chuyện này xảy ra trước mắt mình rose vẫn không thể chấp nhận nổi vốn dĩ nhiệm vụ gần như đã thành công mỹ mãn không ngờ trần mặt lại có thể trốn thoát vào thời khắc mấu chốt nhất Hắn ta còn triệu tập cả một đội quân robot thông minh đến đây. Trí tuệ nhân tạo do trần mặt nắm giữ 
đã đến mức có thể tự động phán đoán suy nghĩ và thực hiện các nhiệm vụ giải cứu rồi sao suy nghĩ đến đây Rose cảm thấy ớn lạnh trong lòng có điều may mắn thay những robot này chỉ là những robot trong nhà bình thường tuy hành động rất linh hoạt nhưng không thể so sánh được với con người năng lực chiến đấu cũng không cao người có thể thử xem trong mặt lạnh lùng nói chương tiếp theo chương 565 lần đầu tiên thanh niên lắm mồm vừa leo xuống xe nhìn thấy trong mặt được bảo vệ bởi một đội quân robot hắn ta không nhìn được mà nuốt nước bọt công ty kiến hành quân là công ty chuyên sản xuất các loại robot thông minh tân tiến nhất hiện nay chỉ cần ai chú ý đến tin tức thì đều sẽ biết đến điều này nhưng những cảnh tượng thế này vốn chỉ có thể thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng vậy mà nay lại đang xảy ra trước mắt hắn ta đôi mắt xanh thăm thẳm mang lại vĩ lạnh lùng và kỳ quái trong đó không có bất kỳ cảm xúc nào bị hơn 20 robot nhìn chằm chằm thế này khiến người ta không khỏi rùng mình con người có bản năng sợ hãi những điều mình chưa biết cho dù là một tên thanh niên lắm mồm lây lợm thì ngay lúc này cũng cảm thấy bản thân thật yếu đuối anh mắt rose lấp lý bất thường bọn họ đều đã nhìn thấy robot thông minh của công ty kiến hành quân thậm chí còn đã dùng thử robot biết làm việc nhà biết massage biết nói chuyện còn biết mọi thứ về thức ăn lành mạnh tính cách ôn hòa khiến người ta rất yêu thích hiện tại nhìn thấy robot thông minh này có vẻ tương tự như những robot đã được công ty kiến hành quân tung ra thị trường chỉ là màu sắc và tạo hình của chúng có chút khác biệt năng lực chiến đấu hẳn sẽ không cao nghĩ đến đây rose nhanh chóng tiến lên nhất định phải bắt được trần mặt nếu không sau này sẽ khó có được cơ hội ngàn năm có một như vậy cô ta vừa di chuyển thì có hai robot liền rời khỏi hàng ngũ bên cạnh trần mặt tiến lên chặng đường cô ta nhìn thấy những chuyển động chậm chạp của robot rose cười lạnh nắm chặt tay lại và đấm về phía cánh tay của robot chỉ có điều ngay lúc chạm vào tay robot thì sắc mặt của rose biến đổi rõ rệt cô ta cảm thấy một luồng điện mạnh phát ra từ lòng bàn tay của robot khiến cho nửa người cô ta bị cô lập lập tức trở nên cứng đờ lúc này cô ta mới ý thức được sự khó chơi của những con robot này cho nên vội vàng đá bay con robot vừa chạm vào người mình sau đó liên tục lùi lại nhưng rose còn chưa kịp đứng vững thì con robot tiếp theo đã lao đến cô ta nghĩ đến cảnh chiến đấu giữa nhân vật chính và robot trong phim và bản thân chính là nhân vật chính chỉ có điều cô ta không nhìn thấy cơ hội chiến thắng của mình khi đối đầu với những con robot này đây là những cỗ máy không biết đâu và không sợ chết chỉ cần chúng bắt được thì cô ta sẽ lập tức mất đi năng lực chiến đấu sự bối rối của rose nằm trong dữ liệu của trần mặt những con robot này đã được sửa đổi đơn giản trên nền tảng robot hiện đại thế hệ thứ hai phần tay được lắp thêm một thiết bị phóng điện những robot này không linh hoạt như người khi chiến đấu năng lực chiến đấu cũng không cao nhưng điểm chính là bọn chúng không biết đâu không sợ chết mỗi khi bị chúng chạm phải dòng điện cực mạnh sẽ khiến một đối thủ mất đi khả năng chiến đấu những người tay không có vũ khí thì tuyệt đối không nên coi thường những robot này đây là những robot bảo vệ mà nhà hắn đã chuẩn bị cho biệt thự hương lương thang mục đích là để tăng cường lực lượng an ninh cho biệt thự không ngờ trận chiến đấu đầu tiên lại diễn ra ở đây nhìn thấy hai người muốn chạy trốn ánh mắt trần mặt trở nên lạnh lùng chặn bọn chúng lại tiếng động cơ của ba chiếc xe vang lên hai người kia liền biến sắc chậm chân né chiếc xe đang đâm về phía bọn họ người thanh niên lắm mồm vừa bò dậy từ trên mặt đất thì năm con robot đã lao đến phía hắn ta phanh 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 a à! và tiếng súng vang lên cùng với tiếng la hét rose nhìn về hướng tiếng la hét bi thảm kia thì chỉ thấy thanh niên lắm mồm đã bị mấy con robot bổ nhào vào người cơ thể hắn ta đang run rẩy co giật trên mặt đất sau đó toàn thân bất động không biết còn sống hay đã chết bị mấy tên robot bao vây còn có ba chiếc xe chặn mất đường thoát trên trán rose lắm tấm mồ hôi không còn giữ được sự bình tĩnh như trước nữa cô ta đã đánh giá thấp trần mặt rồi trần mặt công nghệ trí tuệ nhân tạo và robot thông minh trong tay hắn dường như nguy hiểm hơn tưởng tượng của cô ta nhiều người muốn gì nhìn trần mặt đi tới rose cảm thấy có chút mất tự nhiên ta muốn gì phóng hỏa khu ký túc xá nhân viên của công ty ta phục kích ta giữa đường và làm vợ ta bị thương 
Ngươi hỏi ta đang muốn gì Giọng nói của Trần Mạch trở nên lạnh lùng Mỗi khi nhớ lại lúc tiểu ngư bê bết máu Hắn ta tức giận đến cực điểm Nói ra người đứng sau xúi dục là ai Ta sẽ để cho ngươi một con đường sống Không thể Rose lắc đầu chất nịch Không thể Vậy thì ngươi sẽ phải nắm mùi đau khổ Trần Mạch bảo robot lấy khẩu súng Trong tay thanh niên lắm mồm qua Nhắm ngay vào đùi Rose Không chút do dự bóp cò Nói cho ta biết Người đứng sau vụ này là ai Giọng nói của Trần Mạch lạnh lùng Ngay cả Rose với vì mặt đầy đau đớn Cũng cảm thấy lạnh lẽo trong người Không thể Ngươi không thể moi được câu trả lời từ miệng ta đâu Rose nghiến răng nói Ngươi cho rằng Nếu ngươi không nói cho ta thì Ta sẽ không thể tìm ra được Người đứng sau vụ này sao Ta hỏi thế này Chỉ để bởi muốn nhanh chóng có được đáp án mà thôi Trần Mạch nâng khẩu súng trong tay lên Và nhắm thẳng vào Rose một lần nữa Đây là cơ hội cuối cùng Ai là người đứng sau số dục không biết, Rose nhìn thẳng vào mặt trần mặt rồi nói Đã cho ngươi cơ hội rồi đấy, phát súng này là đòi lại công bằng cho tiểu ngư Trần mặt nhắm vào cánh tay của Rose rồi bóp cò không chút do dự Hừ hừ Rose đau đớn ôm lái tay rên rỉ Cô ta biết rằng nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại Nguyên nhân là vì bọn họ không hiểu biết đủ về trần mặt Trần mặt không chút biểu cảm, dương súng chĩa vào trán cô ta Đây là lần đầu tiên ta giết người cũng là cái giá ngươi phải trả cho việc chạm vào vẫy ngược của ta Còn có người đứng sau ngươi Rồi cũng sẽ phải đón nhận sự trả thù của ta Đừng nghĩ rằng ngươi không nói thì sẽ không ai biết Pành Một phát súng vang lên Đặt dấu chấm hết cho cuộc phục kích và mở màn cho một sự hỗn loạn khác Chương 566 trở về Triều Mẫn đang ngồi trên hàng ghế trong hành lang bệnh viện Cô cầm điện thoại di động trên tay, đôi mắt nhìn chầm chầm vào màn hình. Lúc này, trong lòng cô ấy tràn đầy lo lắng. Cả người nhấp nhõm như kiến trên chảo nóng, nhưng chẳng còn cách nào để trút bỏ đi cảm giác sốt ruột này. Đội ngũ vệ sĩ của Trần Mạch bị chịu vong nặng nề, tiểu ngư vừa còn tỉnh lại sau ca phẫu thuật. Mà bản thân Trần Mạch lại đang bị bắt cóc, đến nay vẫn chưa có tin tức gì của hắn, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Sau khi phân tích tình hình, xem ra kỹ tấn công trong mặt lần này không phải là tổ chức bình thường. Thế nên, nếu để trong mặt rơi vào tay đối phương, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cô ấy biết rằng các công nghệ kỹ thuật trong tay trong mặt có thể thay đổi hiện trạng của toàn thế giới này. Nếu có chuyện gì xảy ra với trong mặt, thì cô ấy thật sự không biết phải làm sao cho đặng. Bịch bịch bịch, trên hành lang bệnh viện xuất hiện tiếng bước chân đầy hỗn loạn. Triều Mẫn nghe theo tiếng động mà nhìn sang Trông thấy bóng dáng quen thuộc Đôi mắt vô hồn của Triều Mẫn đột nhiên lấy lại thần thái Trên đôi giày cao cốt Cô vội vàng chạy về phía đó Không ngần ngại mà ôm lấy hắn vào lòng Cuối cùng ngươi cũng đã trở về rồi Trong mặt hiện đang vô cùng lo lắng Cho tình hình của Tiểu Ngư Cho nên hắn vội vàng đến ngay bệnh viện Ngay sau khi thoát khỏi tay địch Không ngờ hắn vừa mới xuất hiện Triều Mẫn lại lao vào vòng tay của mình Chẳng lẽ có điều gì tồi tệ đã xảy ra sao? Tiểu ngư sao rồi? Trần mặt nuốt nước biến, chẳng dám nghĩ tiếp, ngay cả giọng nói cũng rung rung, thân thể hắn như bị mất trọng lực. Như thể đang sợ rằng mình sẽ nghi phải tin dữ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Triều Mẫn có hành động thất lễ như vậy. Tiểu ngư không sao, ca mổ thành công rồi, viên đạn đã được gấp ra, nhưng sức khỏe vẫn chưa được đảm bảo, cô ấy vẫn còn đang ngủ trong phòng. Nghe được câu trả lời này, Trần Mạch thở hắt ra một hơi, nhịp tim cũng hạ xuống hơn nhiều, tuy nhiên Triều Mẫn vẫn còn đang ôm chặt lấy hắn, khiến Trần Mạch không khỏi ngẩn người trong phút chốc. Những vệ sĩ quay quanh Trần Mạch cũng biết điều mà nhìn ra hướng khác, giả bộ như không thấy gì. Ta đi gặp tiểu ngư trước, Trần Mạch vương tay vỗ vỗ lưng Triều Mẫn. Ồ, được được. Triều Mẫn lấy lại phản ứng, cô ấy nhận ra bản thân đã quá kích động, hai tay cùng đang ôm Trần Mạch vội vàng buông ra. Trần Mạch cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn nhanh chóng bước về phía phòng bệnh của Tiểu Ngư. Trần Mạch nhẹ nhàng mở cửa bước vào, khi nhìn thấy Tiểu Ngư nằm yên lặng trên giường bệnh. Trái tim của hắn co thắt dữ dội, hai mắt cũng trở nên đỏ hoe. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Trần Mạch mới chậm rãi bước đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng vén phần tóc mái, có vài sợ lưa thưa xõa ra của Tiểu Ngư. Tình trạng hiện tại của Tiểu Ngư thế nào rồi, khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại? Trần Mạch nhìn bác sĩ phụ trách chữa trị cho Tiểu Ngư. Lưu Tuyết Cầm lo lắng liếc nhìn Trần Mạch và ta là viện trưởng của bệnh viện Phượng Hoàng Bắc này. 
Đã theo nghề y 20 năm, đây là lần đầu tiên bà ta gặp phải một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong nước. Ca mũ lần này của Tiểu Ngư là do bà ta phụ trách phẫu thuật chính. Bệnh nhân bị bắn vào vai, may mắn là không bị thương đến các bộ phận trọng yếu. Tuy nhiên, do mất máu quá nhiều nên cô ấy có chút suy nhược cơ thể, cộng thêm tác dụng của thuốc gây mê phẫu thuật. Cho nên ngủ một đêm là có thể tỉnh lại, không có vấn đề gì quá lớn đâu. Lưu Thuyết Cầm nói. Cảm ơn bác sĩ. Trần Mạch cảm ơn. Tiểu Ngư không gặp nguy hiểm, con tim đang thấp thỏm của hắn có thể hoàn toàn thả lỏng rồi. Anh Trần, không cần khách sáo, đây là công việc của tôi, Lưu Tuyết Cầm nói. Bệnh nhân không gặp phải trở ngại gì lớn, nhưng hiện tại cần được nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh đừng ồn ào quá là được. Được, trong mặt gật đầu. Sau khi tiễn Lưu Tuyết Cầm rời khỏi bệnh viện, trong thấy Triệu Mẫn ngập ngừng dường như muốn nói gì đó, nên trong mặt bèn rời khỏi phòng bệnh cùng Triệu Mẫn. Hắn biết rằng Triệu Mẫn chắc hẳn là có chuyện muốn nói, nhưng sợ làm ồn đến Tiểu Ngư. Sức mặt của ngươi trắng bệt ra thế này, có phải là bị thương rồi không? Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Triệu Mẫn không nhịn được mà hỏi Trần Mặt. Lúc đầu cô ấy cũng không để ý, nhưng cô ấy mới phát hiện sức mặt Trần Mặt cũng nhợt nhạt hơn bình thường rất nhiều. Ta nôn quá nhiều, Trần Mặt nói. Nôn, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng làm sao ngươi trở về được? Trái tim Triệu Mẫn bắt đầu thấp thỏm. Ba tên đó bị ta giết rồi, cho nên... Có chút chưa thể thích ứng được với chuyện đó Trong mặt hít một hơi thật sâu Đây là lần đầu tiên hắn giết người Cảm giác vô cùng khó chịu Đặc biệt khi hắn xuống tay với Rose Điều này hắn cảm thấy buồn nôn Ba người trong đám xã hội đen Đã bị người giết rối Triều mận sửng sốt Câu trả lời của Trần Mặt nằm ngoài dự đoán của cô ấy Cô ấy biết rằng thân thủ của Trần Mặt rất tốt Nhưng đối phương có vũ khí Nhưng hắn vẫn có thể chạy thoát được Điều này khiến cô ấy ngạc nhiên vô cùng hơn nữa đối phương là các đặc công được đào tạo chuyên nghiệp Thậm chí còn đã lên kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ Nếu không, Vương Hải và những người khác cũng đã chạm tổn thất nhiều như vậy Vậy mà Trần Mạch có thể trốn thoát và giết bọn họ Điều này khiến cô ấy không nói nên lời Chương tiếp theo 567 Mưa to gió lớn Người có bị thương không? Triều Mẫn cẩn thận quan sát cấp người Trần Mạch một lượt Không có bị thương gì đâu Trần Mạch nói Vậy thì tốt Trường Mẫn thấy trên cánh tay của Trần Mạc có mấy vết xước nhỏ Ngoài ra thì không có gì khác Mới cảm thấy yên tâm phần nào Ta sẽ xử lý chuyện khác Còn người cứ chăm sóc cho Tiểu Ngư đi Trường Mẫn không tiếp tục nói sang câu chuyện khác Vì cô ấy thừa biết Trần Mạc làm gì còn tâm trạng để giải quyết những việc đó nữa Vì vậy cô rất biết điều Cố tình tạo không gian riêng cho Trần Mạc và Tiểu Ngư Biểu hiện của Trần Mạc rất bình tĩnh nhưng cô ấy có thể cảm nhận được lửa giận trong lòng hắn hiện đang rất dữ dội. Bất kỳ ai gặp phải chuyện này, tâm tình nhất định cũng sẽ không thể tốt ngay được. Công việc của công ty còn rất nhiều, nhưng khi cô ấy chẳng còn tâm trí mà giải quyết. Trần mặt đã bình an trở về, nên cô có thể tiếp tục giải quyết rồi. Căn bản là không có cách nào để chi giấu chuyện Trần mặt bị tấn công. Khi cảnh sát gây ra nhiều động tĩnh lớn như vậy, vừa lúc có rất nhiều phóng viên đang phát sóng trực tiếp về buổi hỏa hoạn. Bọn họ đã chạy si, đã chạy theo si cảnh sát tới đây để đưa tin về hiện trường vụ tấn công. Tất cả mọi thứ đều được phơi bày dưới ống kính của truyền thông. Hiện tại, sự cố hỏa hoạn không còn quá quan trọng nữa, nên hầu như các kênh tin tức đều đưa tin về vụ việc tròn mặt bị tấn công. Khu ký túc xá của nhân viên nhà máy xảy ra hỏa hoạn lớn. Trên đường đến thăm hỏi nạn nhân thì tròn mặt gặp phải một đám phục kích. Suy nghĩ kỹ hơn một chút, ai nấy đều hiểu rằng vụ hỏa hoạn là một phần kế hoạch bắt cóc trần mặt không ai ngờ rằng gã khổng lồ công nghệ của thời đại mới nhân vật hiện đại diện cho nền khoa học kỹ thuật của hoa hạ lại gặp phải một vụ động độ nghiêm trọng như vậy nhưng lẽ tất nhiên điều này đã tạo ra một trận mưa to gió lớn trên mạng tiến triển của vụ việc đã khiến vô số người thấp thỏm đau tim chỉ trong một giờ đồng hồ sức nóng của vụ việc này có thể sánh ngang với một vụ ám sát tổng thống của một quốc gia nào đó Vô số người đang đón già đón non về việc ai mới là kỹ chủ mưu của tất cả những điều này. Vì nếu xét xem từ những manh mối khác nhau, người có thể bắt cóc trần mặt chắc chắn không phải là người thường. Hiện giờ, rất nhiều phóng viên vây quanh bên ngoài bệnh viện Phương Hoàng Bách. Một con kiến cũng khó, khó, khó có thể chui lọt. Ngoài ra, một nửa đội cảnh sát đặc nhiệm của thành phố Tân Hải cũng được phái đến để phụ trách an ninh. 
Nhìn thấy Triều Mẫn bước ra dưới sự bảo vệ của vệ sĩ và cảnh sát, tất cả các phóng viên đã bắt đầu nhào tới để đặt câu hỏi. Nếu không nhờ các cảnh sát đặc nhiệm ngăn chặn đám phóng viên điên cuồng náo loạn, thì đường dây an ninh của bọn họ y rằng sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Triều Mẫn, khi nói trần mặt đã bị xã hội đen bắt cóc, có phải sự thật không? Tổng giám đốc Triệu, bọn xã hội đen có liên lạc với các ngươi để đòi tiền chuộc không? Tổng giám đốc Triệu nghe nói vị hôn thê của Trần Mạc bị thương trong vụ tấn công, thương tích bây giờ thế nào rồi? Liên quan đến vụ tấn công này, hiện tại đã biết hung thủ là ai chưa? Tất cả các ông kính và đèn flash đều nhắm thẳng vào Triệu Mẫn, trong thoáng chốc. Khung cảnh đã trở nên hỗn loạn như vậy. Không chỉ các phóng viên đang hồi hộp mà những người theo dõi buổi truyền hình trực tiếp cùng căng thẳng đến toát mồ hôi. Sau khi tin tức trong mặt bị tấn công lan truyền ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên một giám đốc điều hành cấp cao của một công ty tên là kiến hành quân xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa, cô ta còn được coi là người thân cận với Trần Mạch nhất. Trường bận hít một hơi thật sâu, giơ tay ấn xuống. Tất cả phóng viên đang náo loạn đều trở nên im lặng. Ai nấy đều nhìn chầm chầm vào Trường Mẫn. Nhưng chiếc micro trong tay bọn họ được nhân viên an ninh thu lại, đặt trước mặt Trường Mẫn. Đã có một số cuộc tấn công được tính toán kỹ càng nhằm vào Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty chúng ta vào sáng sớm ngày hôm nay. Chủ tịch Hội đồng Quản trị của chúng tôi hiện đã bình an vô sự và đang nghỉ ngơi, hắn không phải bị bắt cóc như lời đồn đoán bên ngoài. Chúng ta cảm thấy rất kinh hoàng và căm phẫn cực độ trước sự việc này, đồng thời cũng sẽ tích cực hợp tác với cơ quan công an để tìm ra kỹ chủ mưu. Ngoài ra, công ty kiến hành quân treo thưởng 2.000 vạn cho bất cứ ai cung cấp manh mối liên quan đến vụ việc này. Thật sự hy vọng, những người biết được tình hình có thể cung cấp manh mối cho cơ quan công an để tiến hành giải quyết vụ việc. Sau khi trả lời ngắn gọn, Triệu Mẫn xoay người rời đi, bỏ lại một đám phóng viên vẫn tiếp tục nhao nhao náo loạn. Bà Triệu Mẫn, Trần Mạc đã trở về bình an vô sự. Có phải các ngươi đã trả tiền chuộc cho bọn xã hội điên không? Tổng giám đốc Triệu, xã hội đen đã yêu cầu bao nhiêu tiền chuộc hay kỹ thuật công nghệ gì mới để mới đồng ý thả người? Tổng giám đốc Triệu, rất nhiều phóng viên lại lao tới nhưng dù họ có la hét thế nào đi chăng nữa thì Triệu Mẫn cũng không hề có ý định quay lại. Chương 568, Tiểu Ngư tỉnh lại Triệu Mẫn công bố với giới truyền thông về sự an toàn của Trần Mạch thông qua nhiều chương trình phát sóng trực tiếp và các tiêu đề trên các trang thông tin chính thức. Tin tức này đã nhanh chóng lan truyền trên toàn thế giới khi biết Trần Mạch vẫn mạnh nam vô sự như người rất vui vẻ nhưng cũng có kỹ buồn rầu. Đối với đối thủ cạnh tranh của công ty kiến hành quân, nếu Trần Mạch xảy ra bất trách đồng nghĩa với việc công ty kiến hành quân sẽ mất đi trụ cột chính, nội bộ công ty sẽ trở thành một mớ hỗn độn và bọn họ sẽ có thể nhảy vào và thâu tóm nó. Đối với bạn bè và đối tác của công ty kiến hành quân, nếu có chuyện không hay xảy ra với Trần Mạch thì đó sẽ là sấm xét giữa trời quan. May mắn thay, Triệu Bận đã thông báo Trần Mạch đã trở về an toàn. Điều này khiến không ít người đang lo lắng bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Có điều, trong bài phát biểu ngắn gọn của Triệu Mẫn, tình hình của Trần Mạch vẫn chưa được tiết lộ cụ thể. Hơn nữa, Trần Mạch cũng không tự mình xuất đầu lộ diện. Vì thế, thế giới bên ngoài càng suy đoán về tình hình của Trần Mạch hăng hái hơn nữa. Chỉ trong vài giờ, nhiều chủ đề thảo luận đã bắt đầu xuất hiện trên Internet. Một số người suy đoán Trần Mạch đang bị thương nặng, cần phải nằm viện để hồi phục sức khỏe, không tiện lộ mặt ra ngoài. Cũng có người lại cho rằng Trần Mạch có thể đã bị bọn xã hội đen bắt cóc, nhưng công ty kiến hành quân đồng ý với điều kiện của đối phương nên Trần Mạch mới được thả về. Nếu không, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác để giải thích tại sao hắn lại bị bắt cóc, rồi lại có thể trở về bình an vô sự như vậy. Đối với các luồng dư luận này, công ty kiến hành quân không hề đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Tất cả nhân viên trong công ty đều không dám tiết lộ bất cứ tin tức gì về Trần Mạch. Là nhân vật chính của sự kiện bắt cóc táo tợn, Trần Mạch hiện đang ngồi bên giường bệnh của Tiểu Ngư, sức mặt của hắn không được tốt cho lắm. Trần Mạch đã ngồi ở đây vài giờ đồng hồ rồi, lúc này hắn cũng đã thể nghiệm ra được sự dày vò của Tiểu Ngư khi chờ đợi hắn tỉnh lại trên giường bệnh. Tiểu Ngư vẫn chưa hồi phục trong lòng hắn trăng đầy, lửa giận nhưng lại không có nơi nào để trút bỏ. Bây giờ là một giờ rưỡi chiều, vừa rồi Trần Mạch có hỏi Triều Mẫn về tình hình của đội ngũ vệ sĩ. Bốn người chết và ba người bị thương. Bà Trần Châu bị thương nhận hiện tại vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và chưa qua cơn nguy kịch. A Nam thì bị bắn hai phát vào người nhưng không bị thương ở nơi trọng yếu, cũng có thể coi là cái rủi có cái may. Ngoài ra có một người bị thương nhẹ trong vụ va chạm xe cộ. Vương Hải và Hách Ân 
đều đang có mặt ở đồn cảnh sát bọn họ đang được lấy khẩu cung để hỗ trợ cảnh sát điều tra trần mặt không hy vọng phía cảnh sát có thể điều tra ra manh mối bởi vì đối phương không phải là người bình thường tất cả bọn chúng đều đặt chết dưới tay hắn cho nên các cơ quan chức năng sẽ không có cách nào để tra ra được vậy nên hắn chỉ có thể dựa vào chính mình trần mặt đã yêu cầu mặt nữ bắt đầu tìm kiếm thông tin của mấy kỳ đó chỉ cần tìm ra được danh tính của đối phương và tổ chức đứng đằng sau bọn chúng trần mặt hắn sẽ tuyệt đối không để cho đối phương được sống yên ổn ông xã đột nhiên một tiếng gọi quen thuộc đánh thức trần mặt đang chìm đắm trong căn ph cơn phẫn nộ anh mắt hắn từ từ lái lại tiêu cự hắn trông thấy tiểu ngư trên giường bệnh đang mở mắt ra nhìn mình khuôn mặt tái nhợt của cô khiến hắn vô cùng đau lòng ngươi tỉnh rồi tốt quá trần mặt điều chỉnh lại cảm xúc rồi nở nụ cười dịu dàng hắn không muốn tiểu ngư nhìn thấy những phiền muộn của mình tôi không phải đang mơ đúng không tiểu ngư vươn tay xoa mặt trần mặt không phải người xem ta nhíu mình còn cảm thấy đau chắc chắn không phải nằm mơ trần mặt nhíu cánh tay mình một cái sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay tiểu ngư ta mơ thấy ngươi bị kẻ xấu bắt đi là giả cả đấy trong mơ đừng ngược với hiện thực ông xã của người lời hại như vậy không dễ bị bắt đi như thế đâu trần mặt khỉ xoa mu bằng tay tái nhợt của tiểu ngư cảm giác mất đi rồi lại tìm lại được khiến hắn cảm thấy khoe mắt bắt đầu cay cay ta biết ngươi sẽ không sao mà trần mặt vương đầu hôn lên trán tiểu ngư ta còn phải chăm sóc tiểu ngư nhà ta chứ ta nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình vâng tiểu ngư lộ ra một nụ cười khiến khuôn mặt tái nhợt không chút máu có thêm một tia sức sống ta khát nước để tao rót nước cho ngươi trần mặt vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi nhưng do ngồi lâu quá đùi hắn có hơi tê nên khi đứng lên trần mặt suýt chút nữa thì ngã xuống hơi nóng đấy ngươi uống cẩn thận nhé trần mặt đỡ tiểu ngư ngồi dậy sau đó cẩn thận kề lấy nước lên miệng cô ừ tiểu ngư uống hai ngụm ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trần mặt làm sao vậy vết thương còn đau à tiểu ngư khẽ lắc đầu không có ta chỉ muốn nhìn ngươi thôi ngày nào cũng có thể ngắm trần mặt buộc lại mái tóc rối bù của tiểu ngư vuốt vi khuôn mặt nhợt nhạt của cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó hắn liền ấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ tới kiểm tra cho người trước đã một lúc sau lưu thuyết cầm và một y tá vào phòng theo sau hai người đó là triều mẫn và người bạn thân nhất của tiểu ngư là lý nhật hy nhìn thấy tiểu ngư đã tỉnh cả hai đều nở một nụ cười vui mừng tuy nhiên bọn họ cũng không nói lời nào chỉ lặng lẽ đứng một bên đợi lưu thức cầm kiểm tra cho tiểu ngư trước chương tiếp theo chương sáu trăm năm trăm sáu mươi chín trò chuyện sau vài phút chẩn đoán lưu thức cầm tháo ống nghi xuống tình trạng cơ thể của bệnh nhân đã ổn định chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt chờ đến khi vết thương lành lại là được trong thời gian tới bệnh nhân không nên cử động tay trái quá mạnh tránh để cho vết thương bị hở với lại người nhà và bệnh nhân không được để cho nước dính vào vết thương được sau khi nghi bác sĩ dặn dò đôi câu trần mặt gật đầu đáp ứng lưu thuyết cầm hướng dẫn cho trần mặt những vấn đề cần chú ý sau đó dẫn y tá rời khỏi phòng bệnh tiểu ngư lần này ngươi làm ta sợ chết khiếp luôn đó cả triều mẫn và lý nhất huy đều ngồi xuống bên cạnh tiểu ngư lý nhất huy là bạn thân nhất của cô hai người chẳng có gì là không tâm sự với nhau triều mẫn lại vừa giống như một người chị vừa tựa như một người bạn tốt cả hai đều là những tỷ mùi thân thiết nhất của tiểu ngư nhìn thấy bộ dạng lo lắng của hai người tiểu ngư cũng rất cảm động ta lại khiến các ngươi phải lo lắng rồi không phải là đã mặc áo chống đạn rồi sao tại sao lại bị thương thế do ta xui xẻo bị bắn trúng cánh tay lộ ra ngoài tiểu ngư nói nhưng dù sao thì trong rủi cũng có cái may không những bộ phận quan trọng trên người đều không bị sao cả lúc đó ta cứ nghĩ mình chết chắc rồi anh nói dại dột trần mặt không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ mà chỉ lặng lẽ quan sát tiểu ngư trong lúc các cô gái đang tâm tình với nhau cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra bố mẹ trần mặt gia đình dì trân bố mẹ tiểu ngư và em gái tiểu mang đều bước vào trần mặt còn nhìn thấy bóng dáng lý thành chi ở phía sau họ may thay phòng chăm sóc đặc biệt này tương đối rộng mười mấy người có thể đặt cùng một lúc cũng không cảm thấy chật chội bí bách triều mẫn và lý nhật huy thấy người nhà của tiểu ngư bước vào bọn họ cũng biết điều mà tránh sang một bên để nhường chỗ chị tiểu ngư 
Trong thấy Tiểu Ngư nằm trên giường bệnh, mẹ của Tiểu Ngư là Vương Lan và Tiểu Mang vội vàng đi tới. Khi chứng kiến bộ dạng phờ phạt của con gái, nước mắt Vương Lan không thể kìm được mà rơi lã chả. Đôi mắt hạ chấn hoa cũng đỏ huy khi thấy Tiểu Ngư nằm trên giường bệnh, nhưng ông vẫn có sức đề nén tâm tình xúc động của mình. Bố, mẹ, Tiểu Mang, các ngươi đều đến rồi. Nhìn thấy ba mẹ của mình, Tiểu Ngư nở một nụ cười yếu ớt. Tiểu Ngư có bị thương nặng không con? Mẹ Trần, Thiệu Đức Mai cũng vội vàng đi đến bên giường bệnh, vẻ mặt đầy lo lắng. Mẹ đừng lo lắng, sẽ sớm ổn thôi. Trần mặt hỏi, Trần mặt nói, Ngươi nói thế mà không thấy xấu hổ sao? Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng thông không thèm gọi điện hay nhắn tin về nhà cho bố mẹ biết. Điện thoại của ngươi cũng không thể liên lạc được. Nếu không theo dõi tin tức, chúng ta có lẽ vẫn không biết chuyện gì hết. Ngươi có biết không, bọn ta và bố mẹ tiểu ngư gần như đổ bệnh ra đấy. Trần mặt chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên cho mẹ mình khiển trách. Hắn bị đám bắt cóc cướp điện thoại di, bọc, di động. Sau khi thoát ra, hắn qua lo lắng cho tiểu ngư nên thoáng chốc đã quên mất. Mình phải báo tin bình an cho gia đình. Vì lẽ đó, hắn can tâm tình nguyện nghi mẹ của mắng. Mẹ cháu nó à, được rồi, tiếng ngư còn chua lạnh vết thương, đừng làm nó hoảng quá. Tiếng mạch, mẹ ngươi cứ bất an suốt dọc đường, bà ấy đã khóc mấy lần đấy, sau này có chuyện gì thì nhớ gọi điện về cho gia đình, nếu không thì người nhà sẽ lo lắng lắm. Trương Dương đi tới bên cạnh, trần mặt nhẹ nhàng nói, ta biết rồi, trần mặt ngoan ngoãn đồng ý. Thiệu Tuyết Mai không tiếp tục gọi trách trần mặt nữa, lấy súp đã chuẩn bị sẵn rồi rót cho Tiểu Ngư một bát. Các thành viên trong gia đình vây quanh Tiểu Ngư, trần mặt không thể chen vào được, chỉ đành bất lực đứng chờ bên cạnh. Ra ngồi nói chuyện một chút được chứ? Lý Thành Chi đi tới, hỏi. Được. Trần mặt an ủi và báo với người nhà một tiếng. Bọn họ dường như cũng biết được thân phận đặc biệt của Lý Thành Chi nên không ngăn cản. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Trần Mạch đi theo Lý Thành Chi đến một căn phòng nằm ở góc khuất của bệnh viện. Khi bước vào phòng, Trần Mạch nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest. Đi về da, khuôn mặt gầy, nước da ngâm đen và đôi mắt sâu hút hồn, đang ngồi sẵn ở đấy. Bên cạnh người đàn ông trung niên còn có một nữ trợ lý khoảng 27-28 tuổi, trang phục của cô ấy có phần già dặn. Nhìn thấy Trần Mạch và Lý Thành Chi bước vào, bọn họ cũng đứng dậy chào hỏi. Vị này là tổ trưởng Lâm Chính Quốc của Cục An ninh và vị này là trợ lý của tổ trưởng Lâm, Vương Hiểu Phượng. Tổ trưởng Lâm đã tiếp nhận điều tra vụ tấn công này. Hiện giờ, tổ trưởng Lâm muốn trò chuyện với ngươi để biết thêm tình hình. Lý Thành Chi vừa đi vào đã lập tức bắt đầu giới thiệu cho Trần Mạc. Xin chào Trần Tiên Sinh. Xin chào tổ trưởng Lâm. Trần Mạc vương ra bắt tay hai người, sau đó bốn người bọn họ cũng ngồi vào chỗ của mình. Chúng ta hiện đang tiếp nhận điều tra về trận tập kích ở tuyến đường phường Hoàng Bách Trần Mạc tiên sinh đã bị bọn xã hội đen bắt cóc Nhưng sau đó ngươi lại thoát khỏi hiện trường vụ tấn công Bình an vô sự trở về đây Tuy nhiên ba tên công đồ bắt cóc ngươi cũng đã chết Cho nên bọn ta cần phải làm rõ các tình tiết liên quan Làm chính quốc lên tiếng Nữ trợ lý bên cạnh cũng bắt đầu thu âm Chương 570 Điều tra Ngươi nói đi Trần Mạc gật đầu Ai đã giết những tên công đồ đó và giải cứu Trần Tiến Sinh? Lâm Chính Quốc lên tiếng. Khi cảnh sát đến hiện trường thứ hai, bọn họ chỉ nhìn thấy xác của ba tên xã hội đen và chiếc xe của chúng. Còn Trần Mạc đã rời đi và quay trở lại bệnh viện, cho nên bọn họ không biết tình hình hiện trường lúc đó như thế nào. Bọn chúng là do ta giết. Ta đã giết hai người trong số đó. Người trong xe chắc là chết vì mất máu quá nhiều. Trần Mạc bình tĩnh nói. Đối với những chuyện này, Trần Mạc cảm thấy không cần thiết phải chi giấu, hắn không sợ bị cảnh sát truy cứu trách nhiệm, vì hắn có thể thuê những luật sư giỏi nhất để bào chữa cho mình. Tình huống này hoàn toàn có thể được xem như là tự vệ chính đáng. Còn sự tham dự của robot thông minh trong vụ việc lần này thì cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu cảnh sát tra ra thì hắn sẽ thừa nhận. Nếu cảnh sát không hỏi đến thì hắn cũng không chủ động nói ra. Nữ trợ lý phụ trách ghi âm kinh ngạc nhìn Trần Mạc, sắc mặt không tin. Trần Mạc là một nhà nghiên cứu khoa học. Thậm chí còn đang trong tình thế bị bắt cóc nhưng hắn vẫn có thể giết hai tên xã hội đen. Đã được đào tạo chuyên nghiệp, điều này có vẻ nghi hơi phi thực tế. Lâm Chính Quốc cũng ngạc nhiên trước câu trả lời của Trần Mạch. Ngay cả những đặc vụ được đào tạo chuyên nghiệp, nếu bọn họ rơi vào tình cảnh đó thì cũng khó lòng thoát ra. Trần Tiên Sinh không phải đang nói đùa đấy chứ. 
ta sẽ không lấy chuyện này ra để đùa giỡn làm gì. Lúc đó, bọn chúng đã cắt đuôi hết các vệ sĩ của ta, cho nên ta chỉ có thể tự cứu lấy chính mình thôi. Có thể cho ta biết quá trình cụ thể được không? Cá nhân ta rất tò mò. Làm thế nào mà ngươi lại giết được ba đặc vụ được đào tạo bài bản như vậy? Lâm Chính Quốc hỏi. Ông ta thật sự không tin tròn mặt, tuy hắn là một nhà nghiên cứu đại tài, nhưng theo suy nghĩ của ông, khả năng sử dụng vũ khí có tròn mặt chắc chắn không quá tốt. Hơn nữa, các đối thủ còn là những đặc vụ được huấn luyện bài bản chuyên nghiệp. Tròn mặt có thể ăn may mà chạy thoát được cũng là phước phần lớn lắm rồi. Vậy mà hắn còn tự giết hai chị đó. Tuy nhiên, đúng là phía cảnh sát đã tìm ra dấu hiệu một cuộc ẩu đá tại hiện trường. Lâm Chính Quốc chắc chắn rằng tròn mặt đang chi giấu điều gì đó. Tổ trưởng Lâm, có lẽ ngươi chưa biết, thân thủ của Trần Tiên Sinh vô cùng nhanh nhẹn, có thể sánh ngang với nhân viên đặc vụ được huấn luyện bài bản. Ta dám khẳng định rằng, cho dù chính ngươi nếu chiến đấu tay không với Trần Tiên Sinh thì cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu Tổ trưởng Lâm đánh giá Trần Tiên Sinh là một nhà nghiên cứu không có năng lực phản kháng, y rằng ngươi cũng sẽ bị lọt thuyền dưới cống ngầm đấy. Lý Thành Chi trả lời thay Trần Mặt. Thuốc phát triển tiềm năng là phát minh của Trần Mặt. Loại thuốc này hiện đang được quân đội sử dụng cho kế hoạch siêu chiến binh của quốc gia. Lý Thành Chi đã tận mắt chứng kiến hiệu quả của loại thuốc này. Trần Mặt có lẽ đã tự sử dụng, sau đó trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Lý Thành Chi cũng không bất ngờ với việc Trần Mặt có thể đối đầu với đám đặc vụ chuyên nghiệp. Nghĩ thấy câu trả lời của Lý Thành Chi, sắc mặt của Lâm Chính Quốc tràn đầy vị kinh ngạc, nữ trợ lý bên cạnh càng cảm thấy hết sức khó tin. Nhưng bọn họ không dám nghi ngờ Lý Thành Chi. Hắn ta là nhân viên chính phủ có thể tiếp xúc với trần mặt nhiều nhất, cho nên những điều mà hắn biết về trần mặt nhất định sẽ chi tiết hơn rất nhiều. Nếu như Lý Thành Chi đã nói như vậy thì chắc chắn là không phải nói đùa. Hóa ra đồng chí trần mặt là một cao thủ giấu mặt. Lâm Chí Quốc không tiếp tục truy hỏi về vấn đề. Vừa rồi nữa, quá trình trần mặt giết chết hai người kia như thế nào? Vì những điều này thực sự không giúp ích nhiều cho việc tìm ra danh tính của đối phương. Ngược lại bọn họ cũng không thể kiện Trần Mặt về tội giết người. Nên nếu càng hỏi về những điều này thì có lẽ sẽ khiến Trần Mặt càng cảm thấy phản cảm. Đối với một số chuyện hệ trọng, ông ta chỉ cần tìm hiểu đơn giản là được. Sau này sẽ có người hỏi về những chuyện đó. Nhưng người ấy sẽ không phải ông ta. Sau khi điều chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình, Lâm Chính Quốc tiếp tục hỏi đám người này có nói gì trong quá trình bắt cóc không? Bọn họ có liên hệ với chị nào khác hoặc muốn đưa ngươi đến chỗ nào không? Bọn họ nói sẽ đưa ta đi bằng đường thủy, còn địa điểm cụ thể thì bọn họ không nhắc đến, nhưng có lẽ muốn đưa ta ra nước ngoài, thông qua đoạn nối đoạn đối thoại của bọn họ. Ta có thể biết được tàu thủy của họ cách chỗ ta trốn thoát không xa, khoảng 10 phút lái xe, tốc độ lúc xe lúc đó khoảng 110. Trần Mặt nói, Tàu à? Lâm Chính Quốc gật đầu, quay đầu nhìn nữ trợ lý bên cạnh. Người lập tức yêu cầu tiểu đổ kiểm tra các khu vực cách trung tâm hiện trường thứ hai khoảng 10 phút lái xe. Hãy chú ý quan sát liệu có những cầu cảng hoặc bến cảng nào gần đó không. Ngoài ra, người hãy yêu cầu bọn họ điều tra những con tàu khả nghi xuất hiện gần đó khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 buổi sáng. Được, nữ trợ lý không chút chần chừ mà gửi thông tin điều tra cho các thành viên khác qua thông tin máy tính và đó là toàn bộ tập 113 114 của bộ truyện thư viện khoa học kỹ thuật trên kênh tạp hóa tu tiên hãy nhấn like và subscribe kênh youtube tạp hóa tu tiên để có thể theo dõi các tình tiết tiếp theo của bộ truyện này xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe